सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग फ्लावर एंड इट इज़ द टॉपिक ऑफ मॉरफॉल जो फ्लॉरिंग प्लांट्स जो कि क्लास अलेवेंथ का चैप्टर है अपने सामने एन रखो एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए कोई डिस्कशन नहीं होगा कोई चीज़ डिटेल में कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगी ओनली मैं आपके साथ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना आपने हाईलाइट करने होंगे ऑलरेडी आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से दिस इज़ ऑनली रिविजन सीरीज सो गेट यूर एन सी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट सो लेट स्टार्ट इट्स फ्लावर द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एनजोस्पर्म्स रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर हम बात करेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट जो होता है इसमें दो तरफ के पार्ट्स होते हैं एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स में यूजली क्या आते हैं रूट स्टेम एंड लीव्स ठीक है एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है ना दैट्स मेनली फ्लावर ठीक है अच्छा इट इज़ मेंट फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ओके ए टिपिकल फ्लावर हैज़ फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड यानी इट हैज़ गॉट फोर डिफरेंट पार्ट्स ठीक है लाइक सेपल्स पेटल्स स्टैम एंड कार्पल ठीक है दीज आर उन्हीं को हम कहेंगे फोर डिफरेंट पार्ट्स तो यहाँ पर आप याद रखना इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इसको भी याद रखना इट इज़ मेट फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नॉट फॉर एसेक्चुअल अच्छा इट हैज़ गॉट फोर डिफरेंट पार्ट्स अरेंज सक्सेसफुली ऑन द स्वल एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कार्ड थेलामस और रिसेप्टिकल इस डेफिनेशन को जो है यानी थेलामस जो है थेलामस थेलामस का दूसरा नाम जो है दैट इज रिसेप्टिकल ठीक है थेलम्स का दूसरा नाम जो है ना दैट इज़ रिसेप्टिकल पहले जो है थेलम्स की डेफिनेशन को याद रखना द क्वेश्चन आ सकता है द स्वल एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल स्टॉक और पेडिसल ऑफ फ्लावर ठीक है इट इज़ द स्टॉक बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ठीक है एक होती है जो है ना लीफ की स्टॉक और दूसरी होती है जो है दैट इज़ द स्टेमिन जो होता है ना स्टेमिन के दो पार्ट्स होते हैं दैट इज़ द फिलामेंट एंड द एंथर जो कि हम आगे पढ़ेंगे उस वो जो फिलामेंट होती है ना दैट आल्सो रिप्रेजेंट द स्टॉक ऑफ द एंथर इसी तरीके से फ्लावर जो है स्टॉक ऑफ द फ्लावर और पेडिसल जो है उसका सोल एंड जो होता है ना दैट इज़ कॉल्ड थेलामस और रिसेप्टिकल ठीक है और रिसेप्टिकल ओके इसी पे जो है ना ये चार फ्लोरल फ्लोरल वर्ल्ड है फ्लोर ये इनको हम पार्ट्स कहेंगे फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इसी पे अरेंज होते हैं किस पे <coughs> थेलामस और रिसेप्टिकल ओके दीज आर केलेक्स करोला एंड रोशियम एंड गाइनोशियम केलेक्स जो होता है ना इट इज़ एक्चुअल जो है इट मतलब इस इसको जो है ना केलेक्स दीज आर कलेक्शन ऑफ सेपल्स इसी तरीके से करोला दीज आर कलेक्शन ऑफ वाट पेटल्स एंड रोशियम इज द कलेक्शन ऑफ स्टैम एंड गाइनोशियम इज द कलेक्शन ऑफ कार्पल्स ठीक है ओके केलेक्स एंड कारोला यानी सेपल्स एंड पेटल्स आर एसेसरी ऑर्गन्स एसेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड रोशियम एंड गाइनेशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो ये ऑर्गन्स जो है दे रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेपल्स एंड पेटल्स दे रिप्रेजेंट एसेसरी ऑर्गन्स इन सम फ्लावर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द केलेक्स एंड कारोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्मड एज पेरियंथ पहली बार जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पेरियंथ जो है पेरियंथ पेरियंथ इज फाउंड इन पेरियंथ इज फाउंड इन लिली ठीक है और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि वेन केलेक्स एंड कॉरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट द टर्म द टर्म इज रेफर्ड एज उस टर्म को हम क्या कहेंगे जब केलेक्स एंड कॉरोला नॉ मतलब इन डिस्टिंगशेबल होंगे इन डिस्टिंगशेबल या वेन दे आर नॉट डिस्टिंक्ट इस टर्म को हम यू कहते हैं उस टाइम पेरियंथ ठीक है और ये भी याद रखना पेरियंथ इज फाउंड इन लिली यहाँ पे ये टर्म याद रखना स्वल एंड ऑफ द स्वल एंड ऑफ द स्टॉक और पेडसिल इज कॉल्ड थेलम्स और रिसेप्टिकल ठीक है ये पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा पेरियंथ अच्छा वेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाई सेक्चुअल बाई सेक्चुअल फ्लावर हम उस फ्लावर को कहेंगे जिसमें दोनों पार्ट्स होंगे ए फ्लावर हैविंग ओनली इधर स्टेमस और ओनली कार्बल्स इट्स कॉल्ड यूनिसेक्चुअल यानी जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हम कहेंगे यूनिसेक्चुअल बाई सेक्चुअल के और बाई सेक्चुअल के लिए जो है और एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ मोनोशियस ठीक है मोनोशियस और यूनिसेक्चुअल के लिए दूसरी टर्म यूज है दैट इज़ दैट इज़ कॉल्ड डायोशियस ठीक है जब मैं जब मैं सेक्स इज आर सेपरेट ठीक है उसको हम कहते हैं डायोशियस जब एक ही ऑर्गेनिज्म में यानी यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहे हैं दोनों सेक्स जब प्रेजेंट होंगे यहाँ पे फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं इसको हम कहते हैं बाईसेक्चुअल और मोनोशियस और यूनिसेक्चुअल और डायोशियस अच्छा उसके बाद जो है दैट इज सीमेंट्री इन सीमेंट्री सीमेंट्री की बात कर रहा है द फ्लावर में भी एक्टिनोमोफिक 
or a zygomorphic actinomorphic ke liye yaad rakhna it's also called radial symmetry or the zygomorphic that's also called as bilateral symmetry okay ab actinomorphic flower kisko hum kahenge ya radial symmetry when a flower can be divided into two equal halves into any radial plane any radial plane ko yaad rakhna any radial plane jo hai na that's called actinomorphic or radial symmetry any radial plane acha passing through the center it is said to be actinomorphic to pehli definition yaad rakhna hai ki actinomorphic ya radial symmetry ka radial symmetry kisko hum kahenge theek hai uske baad yaad rakhna ki rakhna ki actinomorphic flower jo hai ye kin mein paaye jate hain it's found in mustard datura and chili mdc yaad rakhna yahan pe code mdc uske baad jo hai when flower can be divided it when it can be <coughs> when <coughs> when it can be divided into two similar hollows only in one particular vertical plane jab only one yaad rakhna dekho yahan pe any radial plane any कितने ही डिविजन आप करो इट कैन बी डिवाइड इन टू एक रेडल हॉलोज लेकिन यहाँ पे जो है यानी साइगोमार्फिक यानी बायोलेट्रल सीमेंट्री में जो है हम फ्लावर या किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं टू टू इक्वल पार्ट्स ओनली थ्रू वन प्लेन ओनली वन प्लेन ठीक है ओनली वन प्लेन अब वर्टिकल प्लेन और कोई भी प्लेन इट्स ओनली वन प्लेन यहाँ पे होता है एनी प्लेन अच्छा इट्स कॉल्ड जाइगोमार्फिक एग्जाम्पल क्या है इट इज़ बी गुलमोहर बीन एंड कैशिया ठीक है एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना डेफिनेशन और एग्जाम्पल उसके बाद जो है फ्लावर इज ए सीमेट्रिक यानी दीज वेर दीज वेर द सीमेट्रिक फ्लावर्स ए सीमेट्रिक एंड जाइगोमार्फिक दीज वेर द सीमेट्रिक फ्लावर्स एंड ए सीमेट्रिक कौन है ए सीमेट्रिक यानी ए रेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर हॉल्स इसकी भी डिफिनेशन याद रखना और याद रखना कि ए सीमेट्रिक फ्लावर जो होता है ना इट्स फाउंड इन कैना ठीक है इट्स फाउंड इन कैना तो यहाँ पे जो है ये सीमेंट्री के रिगार्डिंग इसके लिए जो है कुछ फॉर्म मतलब जो मैंने जो है ना किस तरह से इन एग्जाम्पल्स को याद रखा था यू कैन सी फ्राम हेयर you can see like सपोज यहाँ पे जो है ना पेरियंथ मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स को लिखा है डेफिनेशन को नहीं लिखा है तो पेरियंथ जो होता है इट्स फाउंड इन लिली एक्टेनोमार्फिक फ्लावर यानी ए आर ए स्टैंड फॉर एक्टेनोमार्फिक आर स्टैंड फॉर रेडल सीमेट्री इट्स फाउंड इन मस्टर्ड दातोरा एंड चिल्ली ठीक है इसके लिए आप कोड रख कोड रखेंगे यार इट्स एम डी सी एम डी सी मस्टर्ड या तोरा चिल्ली जाइगो मार्फिक जो है ना इट इज़ इट इज़ बी जी बी स्टैंड फॉर बायोलेटर सीमेट्री एंड जी स्टैंड फॉर जाइगो मार्फिक इट्स फॉर इन पी बीन गुल मोहर एंड कैश है इट्स पी बी जी सी पी बी जी पी बी जी सी पब जी पब जी लाइक पब जी पी बी जी सी ओके ए सीमेट्रिक जो है ना दैट इज फाउड इन कैना ठीक है सो दीज वे द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन द बेस ऑफ सीमेंट्री ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की एग्जाम्पल थी जिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जिनमें ए जिनमें सीमेंट्रिक और ए सीमेंट्रिक फ्लावर्स पाए जाते हैं नाउ उसके बाद जो है दैट इज दिस ए फ्लावर मे बी ट्राइमेरस टेट्रामेरस और पेंटामेरस वेन द फ्लोर एपेंडेज आर इन द मल्टीपल ऑफ थ्री फोर और फाइव यानी जब नंबर ऑफ एपेंडेज तीन होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राइमेरस जब चार होंगे तो टेट्रामेरस यानी फ्लोर एपेंडेज या फ्लोरल पार्ट्स और जब पाँच होंगे उसको हम कहेंगे पेंटामेरस ओके फ्लावर्स विथ ब्रैक्टस और कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्टस और कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट पहले जो है ब्रैक्ट की डेफिनेशन को याद रखना ये ब्रैक्ट किसको आप कहते हैं ठीक है ये ब्रैक्ट जो है ये किसको हम कहते हैं इट इज ए रेड्यूसड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल रेड्यूसड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड ब्रैक्ट तो डेफिनेशन याद रखना ब्रैक्ट की इट इज रेड्यूसड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल एट द बेस ऑफ पेडिसल कहे गए या स्टॉक ठीक है स्टॉक ऑफ द फ्लावर या पेडिसल ओके तो उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट और जिन फ्लावर्स में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं ब्रैक्टिएट और जिनमें नहीं होता है यानी जिनमें एब्सेंट होता है दे आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट सो अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे इस पेज की ओवरऑल जो है इस पेज की अगर हम बात करेंगे यहाँ से फ्लावर से तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ दिस जो एन ने वहाँ से भी हाईलाइट किया है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थैलम सेंट रिसेप्टिकल उसके बाद जो है दैट इज़ द पेरियंत पेरियंत की डेफिनेशन और पेरियंत किन में पाया जाता है उसके बाद जो है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ सीमेंट्री एक्टोनोमार्फिक जाइगोमार्फिक सीमेंट्री किसको हम कहेंगे और ये किन में पाई जाती है उसके बाद जो है आल्सो ए सीमेंट्रिक फ्लावर किन में पाया जाता है दैट इज़ कहना और ट्राइमेरस टाइमेरस पेंटामेरस कंडीशन किसको हम कहते हैं आफ्टर दैट इट इज़ ब्रैक्ट इसकी डेफिनेशन को याद रखना ब्रैक्टिएट किन को कहेंगे और ई ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट अब किन को कहेंगे ठीक है नाउ कमिंग टू द अनदर अनदर टॉपिक है अनदर पेज ओके 
यहाँ पे आप जरा देखो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ केलिक्स कावा एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलामस ठीक है या विथ रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ या सॉरी बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ केलिक्स कॉर्ला एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलामस द फ्लावर आर डिस्क्राइबड एज हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस तो इन तीन फ्लावर्स को याद रखना ठीक है हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस दे आर द थ्री फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ केलिक्स कारोला एंड कैरोला बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ केलिक्स कारोला एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी हमेशा या इन रेस्पेक्ट ऑफ द गाइनोशियम भी कह सकते हैं ठीक है ऑन थेलामस फ्लावर्स ऑफ थ्री टाइप्स हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एपीगाइनस अब हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एपी हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस एपीगाइनस में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ द डेफिनेशन दैट इज़ द डेफिनेशन और उसके बाद जो है ओवरी जो है सुपीरियर किन में होती है इन्फीरियर किन में होती है हाफ इन इन्फीरियर ओवरी किन में होती है वो भी इंपॉर्टेंट है और तीसरी पॉइंट तीसरा पॉइंट जो है दैट इज़ द एग्जाम्पल यानी हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपीरियर ओवरी जो है ये किन में पाई जाती है ठीक है सो लेट्स मोहन हाइपोगाइनस फ्लावर इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनेशियम ऑक्यूपाइज द हाइस्ट पोजिशन हाइस्ट पोजिशन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है ना यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रक्चर दिस इज योर थेलामस दिस इज योर थेलामस इसके ऊपर क्या है दैट इज दैट इज योर फीमेल रिपोर्टिव पार्ट दैट इज द कार्पल और जो है ना दिस रिप्रेजेंट्स योर ओवरी दिस ओवरी दिस ओवरी दिस रिप्रेजेंट्स योर ओवरी दिस बल्जड पार्ट ठीक है अच्छा ओवरी जो है दैट ऑक्यूपाइज द हाइस्ट पोजिशन वाइल अदर पार्ट्स आर सिटेड बिलो इट अगर आप दूसरे पार्ट्स की बात करोगे लाइक ये जो है ना ये छोटा सा यह इट इज़ सेपल ये जो है ना ये कलर वाला इट इज़ पैटल दिस इज सेपल दिस इज पैटल एंड दिस इज योर स्टेम ठीक है ये वाला स्टेम है अगर आप देखोगे ओवरी ने ओवरी ने हाइस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई की है इन विथ रेस्पेक्ट टू दीज थ्री पार्ट्स या हम कह सकते हैं दीज थ्री पार्ट जो है ना दे आर सिटेटेड बिलो द ओवरी और इस फ्लावर को हम नाम देंगे दैट इज़ द हाइपोगाइनस फ्लावर ठीक है हाइपोगाइनस अब अगर देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि ओवरी ने जो है दैट इसने ऑक्यूपाई की हाइस्ट पोजिशन ठीक है हाइस्ट पोजिशन तो यहाँ पे जो है इस ओवरी को हम कहते हैं दैट इज़ द दैट इज दैट कॉल सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ठीक है सुपीरियर इन्फीरियर मान लीजिए हाइस्ट हाइस्ट मतलब सुपीरियर हाइस्ट ओके अब ये क्यों पाया जाता है दैट्स फोन इन मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल ठीक है एग्जाम्पल्स को याद रखना सुपीरियर को याद रखना दैट्स इन हाइपोगाइनस फ्लावर हाइपोगाइनस की डेफिनेशन याद रखना ओवर यू ऑक्यूपाइज द हाइस्ट पोजिशन उसके बाद जो है दैट इज़ द केस ऑफ पेरीगाइनस दिस इज द केस ऑफ पेरीगाइनस दिस इज द केस ऑफ पेरीगाइनस यानी बी एंड सी ओके इफ गाइनोशियम गाइनोशियम का मतलब ओवरी तो आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी के बदले जो है गाइनोशियम भी लिख सकते हो तो गाइनोशियम जो है यहाँ हम कह सकते हैं ओवरी इज इफ ओवरी और गाइनोशियम इज सिटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थेलम्स ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इट्स कॉल्ड द पेरीगाइनस एंड ओवरी हिट इज सेट टू बी हाफ इन फीडर इट्स फॉर इन प्लम रोज एंड पीच देखो क्या कह रहा है अगर आप यहाँ पे देखो कि इट्स योर ओवरी और गाइनोशियम इट्स योर ओवरी ठीक है तो दीज आर प्रजेंट एट द सेंटर दीज आर प्रजेंट एट द सेंटर ऑफ द दीज आर प्रजेंट एट द सेंटर दीज आर प्रजेंट इन द सेंटर ठीक है याद रखना सेंटर मतलब सेंटर मतलब सेंटर मतलब पेरीगाइनस सी पी ठीक है सेंटर माइनस सेंटर मतलब हाइपोगाइनस हाँ सेंटर का मतलब पेरीगाइनस हाइस्ट का मतलब हाइस्ट का मतलब हाइपोगाइनस एच स्टैंड फॉर हाइस्ट एच स्टैंड फॉर एच स्क्र ठीक है एच स्टैंड फॉर हाइस्ट एच स्टैंड फॉर हाइपोगाइनस एंड सी पी सी स्टैंड फॉर सेंटर एंड पी स्टैंड फॉर पेरीगाइनस डेफिनेशन को याद रखना एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लॉर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थेलामस ये है ना यहाँ पे दिस इज योर थेलामस ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर दिस इज योर थेलामस ये जो है ना दिस इज द रिम ऑफ थेलामस थेलामस का रिम ठीक है हेयर इज द रिम ऑफ थेलामस और यहाँ पे अदर पार्ट जो है ना दे आर प्रेजेंट एट द रिम ऑफ थेलामस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल यानी सेम लेवल का मतलब जिस लेवल पे थल ये होता है ना ये आपकी ओवरी उसी लेवल पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ठीक है दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एट द सेम लेवल सेम लेवल यहाँ पे जो थी यहाँ पे सेम लेवल पे नहीं थी यहाँ पे जो है दे आर लोकेटेड द बिलो ठीक है हेयर इज द लेवल ऑफ योर ओवरी हेयर इज द लेवल ऑफ योर ओवरी ठीक है सो so, यहाँ पे इसलिए इस ओवरी को कहा जाता है सुपीरियर दे आर लोकेटेड द बिलो अदर पार्ट्स आर लोकेटेड बिलो बट दीज आर लोकेट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल अच्छा इसको हम कहते हैं ओवरी को हाफ इन्फीरियर सो हाफ इन्फीरियर इज फाउंड इन पेरीगाइनस दीज आर द केसेस ऑफ
हाइपोगाइनस का अपोजिट इज एपिगाइनस हाइपोगाइनस में क्या होता था हाईएस्ट पोजीशन इसमें क्या होता है आप देख लेना द मार्जिन ऑफ द थैलम्स ग्रोस अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट अगर आप देख सकते हो यहां पे जो है ये वाला केस जो है हियर ये वाला जो है ना हियर इज दिस द पोर्शन ऑफ ओवरी एंड ओवरी हैज बीन कंप्लीटली कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय द एनक्लोज्ड बाय थैलम्स इट मींस के थैलम्स ने जो है इसने अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो किया है एंड इट हैज एनक्लोज्ड द ओवरी कंप्लीटली एंड गेट्स फ्यूज्ड विद इट और इसके साथ ही फ्यूज हो गया ठीक है एंड अदर जो है अदर पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी ओवरी के ऊपर से जो है वो अराइज हो गए हैं तो यहां पे जो है अगर आप ओवरी की पहली पोजीशन देखोगे एपिगेनस की डेफिनेशन को याद रखना पहले जब आपका थैलामस ग्रो करेगा अपवर्ड्स ठीक है एंड विल एनक्लोज द ओवरी कंप्लीट एंड गेट फ्यूज विद इट उसके बाद जो है उसके बाद जो है दैट इज अगर आप पोजीशन देखोगे अदर पार्ट्स की और ओवरी की पोजीशन जो है यहां पे ओवरी की पोजीशन जो है दैट इज इनफीरियर ठीक है मतलब बिलो यहां पे हमने बोला था कि अदर पार्ट्स जो है दे ग्रो बिलो द दे ग्रो अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी जब बिलो होंगे अदर पार्ट्स तो ओवरी उस टाइम होगी सुपीरियर ठीक है लेकिन यहां पे जो अदर पार्ट्स दे आर सिचुएटेड अबव द ओवरी तो यहां पे जो ये है ओवरी जो है ओवरी नीचे है ओवरी जब नीचे होगी ना बिलो उसको हम कहते हैं इनफीरियर उसको हम कहते हैं इनफीरियर ठीक है इनफीरियर ओवरी और जब हाईएस्ट पोजीशन हाईएस्ट मान लीजिए हाईएस्ट या लोएस्ट या अबव मतलब ओवरी जो होते हैं ना दैट इज द हाईएस्ट पोजीशन उसको हम कहेंगे सुपीरियर ओवरी यहां पे जो है व्हेन द ओवरी इज सिचुएटेड सिचुएटेड बिलो द अदर पार्ट्स या एट द लोएस्ट लेवल उसको हम कहेंगे inferior ovary ठीक है यहां पे जो है ना तो बिलो है ना तो अब वो बिल्कुल एट द सेम लेवल है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ इनफीरियर अच्छा अब ये किन में पाया जाता है इट्स फाउंड इन इनफीरियर ओवरी या एपिगाइनस कंडीशन इन इन द फ्लावर्स ऑफ गावा एंड ककंबर एंड द रीफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर रीफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर सो दीस वर द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला एंड एंड्रेशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी और गायनेशियम ऑन और द थैलेमस अब यहां पे जो है इसके लिए कुछ कोड्स यहां पे मैंने जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट गोस लाइक दिस ओके इट्स हाइपोगाइनस इट्स हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपिगाइनस ये किन में पाया जाता है इट्स फाउंड इन ब्रिंजल मस्टर्ड एंड चाइना रोज इट इज बी एम सी याद रखना बी एम सी प्रिंसिपल मस्टर्ड एंड चाइना रोज पेरिगाइनस जो इट्स फाउंड इन प्लम रोज एंड पीच प्लम रोज एंड पीच एक होता है रोज दूसरा होता है चाइना रोज ठीक है दे आर डिफरेंट इट्स रोज इट्स नॉट चाइना रोज ठीक है चाइना रोज यानी इट्स सिंपल रोज इट्स पीच एपिगाइनस इट फाउंड इन ककंबर गावा एंड सनफ्लावर यहां पे मैं डायरेक्टली लिखा है सनफ्लावर बट इट इज रे फ्लोरेट्स ऑफ रे फ्लोरेट्स ऑफ सन फ्लावर सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और यहां पे सिमेंट्री के बारे में हमने बोला पहले अच्छा उसके बाद जो है ना दीज आर द पार्ट्स ऑफ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ फ्लावर कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ फ्लावर यहां पे जो है इन डायग्राम्स को भी दिमाग में रखना कभी डायग्राम्स यूजुअली नहीं पूछे जाते लेकिन डायग्राम के बेस पे जो है डायग्राम के बेसिस पे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर आपके ज़हन में जो है सपोज आपने इस डायग्राम को यानी आपने इस डायग्राम को दिमाग में रखा और आपको जो है हाइपोगाइनस की डेफिनेशन जो है आप बोल के लेकिन आपको पता है जो एन पे जो पहला पार्ट जो है दैट इज हाइपोगाइनस आपको खुद ब खुद आईडिया आएगा कि उसकी ओवरी क्या है दैट इज सुपीरियर या या जो है ना मतलब तीनों डायग्राम्स को इन शॉर्ट दिमाग में रखना सो दैट कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में आसानी हो जाए ओके नाउ इट इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर Each flower normally has four flow. You have to say it again. Okay, it's calyx. Calyx means sepals. The calyx is the outermost whorl of the flower. So, question can be asked that outermost part, outermost floral appendage, outermost whorl of the flower is that is calyx or sepals. And the members are called sepals. Okay, so members of the calyx are called sepals. Obviously, calyx represent members of a collection of sepals. Sepals are green, leaf-like, and protect the flower in the bud state. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि दैट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेट इसको याद रखना एग्जामिनेशन के लिए द केलेक्स और मे बी गैमो सेपल्स और पॉलीसेपल्स गैमो का मतलब फ्यूज्ड 
और यूनाइटेड ठीक है गैमो का मतलब यूनाइटेड और फ्यूजर वैन सैपल्स और फ्यूजर आर यूनाइटेड कंडीशन को नाम देंगे गैमो सैपल्स और पॉली सैपल्स का मतलब वैन सैपल्स आर फ्री पॉली मीन्स फ्री ठीक है पॉली मीन्स फ्री ओके कंडीशन को याद रखना उसके बाद है कोरोला कोरोला का मतलब दैट इज कार्पल्स कोरोला इज कम्पोज ऑफ पैट सॉरी सॉरी सैपल्स पैटल्स टैम कार्पल कोरोला का मतलब पैटल्स 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 आर यूजली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन ये है फंक्शन ऑफ किन की सैपल्स पैटल्स पैटल्स की फंक्शन है ये ठीक है पैटल्स सैपल्स की फंक्शन थी दी प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बट स्टेट और यहाँ पे इनकी फंक्शन है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स बिकॉज दे आर फ्लावर मतलब दे आर ब्राइटली कलर्ड ओके लाइक केलेक्स करोला मे ऑल्सो भी फ्यूजड और मे बी ऑल्सो भी फ्यूजड और यूनाइटेड फ्यूजड और ओके गेमो सैपल्स कंडीशन की इसको हम कहेंगे वैन वैन पैटल्स और वैन पैटल्स और यूनाइटेड और पॉली पैटल्स मीन्स या पैटल्स फ्री होंगे पॉली मीन्स फ्री गैमा मीन्स फ्यूजर और यूनाइटेड द शेप एंड शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी वेरी ग्रेट इन प्लांट्स अच्छा कोरोला में भी टिब्यूर और बेल शेप और फनल शेप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखना ओके okay, इसके बाद जो है ना दैट इज़ द एस डिवीजन एस डिवीजन जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बन सकता है आसानी के साथ इसमें आपने क्या याद रखना है सबसे पहले जो है एस डिवीजन की डेफिनेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सैपल्स और पैटल्स इन फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेम्बर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस डिवीजन इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद रखना ठीक है डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच केस हाइपोगाइनस फ्लावर पेरेगाइनस फ्लावर एपिगाइनस फ्लावर एक्टिनोमार्फिक फ्लावर जाइगोमार्फिक फ्लावर ठीक है पेरियंस किस को कहेंगे ब्रैक्टीड ब्रैक्टी ब्रैक्टी की डेफिनेशन क्या है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी याद रखेंगे द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेल वेड ट्विस्टेड इम्बिकेट एंड वैक्सीलरी अच्छा अब वेलवेट वेलवेट जो है वेलवेट वेलवेट एस्टिवेशन क्या होती है वैन सैपल्स और पैटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच ईच अदर जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग यानी इसमें ओवरलैप नहीं होता है लाइक like, अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज यहाँ पे जो है ना ये वाला यहाँ पे ये अगर आप इन चीज इन मतलब इन सैपल्स या पैटल्स इन पार्ट्स को देखोगे दे टच ओनली ईच अदर एट द मार्जिन बट दे डोंट ओवरलैप यहाँ पे जो है ना ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ ठीक है यहाँ पे भी क्या हो रहा है ओवरलैप लेकिन यहाँ पे जो है वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है वेन वेन वैन सैपल्स और पैटल्स इन अवर जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बस दे टच एट द मार्जिन तो नो ओवरलैप जो है ना देर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और फ्लोरल एपेंडिज और देर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ सैपल्स और पैटल्स इन वेलवेट एस्टिवेशन एंड इट्स फाउंड इन कैलोट्रॉपिक एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके इफ वन मार्जिन ऑफ द एपेंडिज ओवरलैप्स दैट ऑफ नेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो ऑन ठीक है एंड सो ऑन यानी अगर एक अपेंडेज यानी एक सप्ले या पैटल ओवरलैप कर रही है विथ अनदर अपेंडेज लेकिन यहाँ पे आप याद रखना जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है अच्छा उसके बाद बोलूँगा इसके बाद यानी वेलवे इम्ब्रिकेट 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 में ये मैं आपको बोलूँगा ये बात रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है तो यहाँ पर आप याद रखना जो है यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है किस में वेलवेट टिविस्टेड टिविस्टेड में जो है वेलवेट टिविस्टेड टिविस्टेड जो है टिविस्टेड दैट इज ओवरलैप एपेंडिज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट इट्स फाउंड इन चाइना रोज लेडीज फिंगर एंड कॉटन ठीक है एग्जाम्पल याद रखना उसमें याद रखना जो है वेलवेट में दैट इज कैलोट्रॉपिस इसमें आप याद रखना चाइना रोज लेडीज फिंगर एंड कैलो अच्छा लेडीज फिंगर एंड कॉटन इट्स कॉल्ड टिविस्टेड ओके If the margins of sepals or petals overlap one another, but not in a एक ये important point है but not in a particular direction, not in a particular direction. अगर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर specific direction होती है overlapping की मतलब same direction, मतलब ये वाली मान लीजिए suppose अगर मैं इसको मान लूँ it's वन it's टू it's थ्री it's फोर it's फाइव और यहाँ पर मैं इसको मान लूँ it's वन it's टू it's थ्री it's फोर it's और फाइव ओके अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज जो सक्सेस हुई यानी वन जो है ये किसके किसके ऊपर ओवरलैप कर रही है टू टू किसके ऊपर थ्री थ्री किसके ऊपर फोर फोर किसके ऊपर फाइव फाइव किसके ऊपर वन के ऊपर यानी यहाँ पे जो है अगर आप किसी एक अपेंडेज को देखोगे ऑन वन साइड ये एक के साथ ओवरलैप कर रहा है ऑन एक के साथ ओवरलैप कर रहा है फ्राम मतलब एक के साथ ओवरलैप कर रहा है और दूसरे साइड से इसके साथ कोई और ओवरलैप कर रहा है यानी ये एट ए मतलब टाइम दोनों के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है आप यहाँ पे देखो देखो 
अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस वाले फोर्थ को ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ भी ऑन दिस साइड <coughs> और इसके साथ भी ऑन दिस साइड बात आ रही है समझ यहाँ पे जो है कोई अपेंडेज एट अ टाइम दोनों के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है बल्कि एक के साथ ओवरलैप कर रही है और एक उसके साथ ओवरलैप कर रही है इसी को हम कहेंगे जो है ओवरलैपिंग जो है ओवरलैपिंग जो है दैट इज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लेकिन <coughs> यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग जो है ना बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज़ इन केस ऑफ इम्ब्रिकेट वेल एस्टिमेटेड ट्यूसिडेंस इम्ब्रिकेट यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग इज नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सपोज यहाँ पे जो है फ्लोर मतलब ये वाले अपेंडेज ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है बल्कि इसके साथ जो है ये वाला ओवरलैप कर रहा है और ये वाला ठीक है और इसी तरीके से ये एक के साथ कर रहा है एक के साथ नहीं कर रहा है एक के साथ कर रहा है एक के साथ नहीं कर रहा है सो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जब ओवरलैपिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा उसको हम कहेंगे इम्ब्रिकेट और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा उसको हम कहेंगे दैट इज डिस्टेड ओके इम्ब्रिकेट इज फाउंड इन इम्ब्रिकेट इट्स फाउंड इन कैशिया एंड गुलमोहर ओके इन पी एंड बी 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 इन फ्लावर्स देर आर फाइव पैटल्स यहाँ पे जो है ना दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्टिवेशन दैट इज वैक्लरी और इसको हम पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं पेप्लियोनेशियस इसमें जो है दे हैव गॉट फाइव पैटल्स द लार्जेस्ट वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ये वाली जो पैटल है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ये वाली पैटल इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लेटल पैटल्स ये जो दो लेटल पैटल्स है इनके साथ ये ओवरलैप कर रहा है स्टैंडर्ड वाली इनको हम कहते हैं विंग्स ये जो लेटल पैटल्स होते हैं इनको हम कहते हैं विंग्स विच अन टर्न विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पैटल्स ये जो दो छोटे इंटीर इंटीरियर पैटल्स हैं <coughs> इनको हम नाम देते हैं कील एंड दे आर फ्यूज एट द बॉटम ठीक है यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंटीर पैटल्स इनको हम कहते हैं कील अच्छा दिस टाइप ऑफ इज कॉल एक्सलरी और पेप्लोनीशियस तो सबसे पहले जो है आपने टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे याद रखना है कि स्टैंडर्ड पैटल किसको कहते हैं ठीक है लार्जेस्ट वन जो है दैट इज स्टैंडर्ड उसके बाद जो दो लेटल उनको हम कहते हैं विंग्स और जो छोटे जो है ना एंटीरियर छोटे होते हैं टू एंटीरियर पैटल्स जो है टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर उनको हम कहते हैं कील सो कील सो दिस इज स्टैंडर्ड दिस इज दीज आर विंग्स एंड दिस रिप्रेजेंट कील एंड दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सलरी और पेप्लोनिश एंड इट्स फाउंड इन पी एंड बीन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्टिवेशन अब अगर हम जो है यहाँ पे डायग्राम्स को भी आप याद रखना अच्छे से अब अगर जो है यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स मेंशन किए हैं दैट गोज लाइक दिस दैट इज वेलवेट टिविस्टेड इम्प्रिकेट वैक्सलरी वैक्सलरी का दूसरा नाम दैट इज पेप्लियोनिशियस वी ट्यूब आप याद रखना वी टी आई वी वी ट्यूब वी ट्यूब वी टी आई वी वी ट्यूब वी जो है ना इज प्रेजेंट वेलवेट एंड जिस लास्ट वी रिप्रेजेंट वैक्सलरी अच्छा वेलवेट इज फाउंड इन कैलोट्रॉप स्टिविस्टिड इज फाउंड इन लेडीज फिंगल लेडीज फिंगर कॉटन एंड चाइना रोज इट्स एल सी सी एल सी सी लेडीज रोज कॉटन एंड चाइना रोज इट्स चाइना रोज इट्स नॉट ऑनली रोज रोज वॉज द केस हेयर ठीक है यहाँ पे रोज था बट इट्स चाइना रोज उसके बाद जो इट्स इम्ब्रिकेट इट्स गुलमोहर एंड कैशिया वैक्सलरी एंड पी दैट्स फॉर इन पी एंड बीन्स लेकिन यहाँ पे जो मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा दैट इज दिस अगर आप देखोगे वैक्सलरी वैक्सलरी की एग्जाम्पल क्या है दैट्स पी एंड बीन पी एंड बीन इज द एग्जाम्पल ऑफ वैक्सलरी और इम्बिकेट एग्जाम्पल क्या है दैट इज गुलमोहर एंड कैशिया अगर आप जयगोमार्फिक फ्लावर की बात करोगे जयगोमार्फिक वहाँ पे ये चारों इन्वॉल्व चारों एग्जाम्पल्स बिल्कुल यही एग्जांपल्स है जो वहाँ पे है जो इम्ब्रिकेट और वैक्सलरी में है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इम्ब्री इम्ब्रिकेट को देखोगे और वैक्सलरी को देखोगे वैक्सलरी को देखोगे इट्स पी एंड बीन तो जयगो मार्फिक जो है इसमें एग्जांपल क्या है पहले इट्स पी एंड बीन तो इन शॉर्ट अगर आपने जो है यहाँ पे जो है <coughs> यहाँ पे आप याद रख सकते हो याद रख सकते हैं इम्ब्रिकेट और वैक्सलरी में आपको वहाँ पे याद आना चाहिए इट इज़ जयगोमार्फिक फ्लावर जयगोमार्फिक फ्लावर में आपकी एग्जांपल क्या है इट्स पी बी जी सी पी एंड बी पहली दो एग्जांपल्स जो है ना ये आएंगे वैक्सलरी में और दूसरी दो एग्जांपल्स जो है ये किस में आएंगी इम्ब्रिकेट तो आप यहाँ पर वहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो लाइक दिस मतलब जयगो मान लीजिए जयगो फॉलोड बाई या आप जयको का मतलब जो है ना इसकी एग्जांपल इट्स पी बी जी सी पी बी को मान लीजिए इट्स इट इज पी बी इट इज वैक्सलरी एंड जी सी जो है ना इट इज इम्ब्रिकेट ठीक है इस तरह भी आप याद रख सकते हो आसानी के साथ सो दीज वेर द टाइप्स ऑफ एस्ट वे शम नाउ कमिंग टू द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ओके एंड्रोशियम एंड्रोशियम का मतलब मेल रिप्रोड्यूट पार्ट दैट इज स्टेमेंस एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेमेंस पता है ई स्टेमिन विच रिप्रेजेंट द मेल ये भी पता है मेल रिप्रोड्यूट पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक फिलेमेट एंड एंथर तो यहाँ पे आप याद रखना एंड स्टेमिन जो होता है इट हैज़ गॉट टू पार्ट
इट हैज गॉट टू पार्ट्स वन इज द स्टॉक उसको हम कहते हैं फिलेमेंट एंड अनदर इज द एंथर ईच एंथर इज यूजली बाई लोबड ईच लोब हैज टू चैम्बर्स द पोलन सेक्स एंड द पोलन ग्रीन आर प्रोड्यूसड इन पोलन सेक्स जब हम ट्वेल्थ में जो है रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स पढ़ लेंगे वहाँ पर हम डिटेल्स में हमने पढ़ना है ये पोलन सेक्स क्या होते हैं पोलन ग्रीन क्या होते हैं एंथर क्या होता है तो यहाँ पर आप याद रखना फ़िलहाल ऐसे ही जब जो हमारा ये ये जो हमारा एंथर होता है ना मतलब लाइक एंथर इज लाइक दिस दिस रिप्रजेंट्स योर एंथर एंथर की एक स्टॉक होती है ना स्टॉक इसको हम कहते हैं फिलेमेंट और ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना दैट इज सॉरी सॉरी ये जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर इस दिस इज योर स्टेमिन स्टेमिन के दो पार्ट्स होते हैं इस इट्स इसकी स्टॉक स्टेमिन की स्टॉक जो है दैट इज कॉल्ड फिलेमेंट और इसका वाला ये पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन दैट्स दैट्स कॉल्ड एंथर ठीक है अच्छा एंथर जो होता है ना इट्स बाई लोबर यानी इसके दो लोबस होते हैं इसके दो लोबस होते हैं यूजली ठीक है इसके दो लोब्स होते हैं इस तरह दो लोब्स इस तरह से है होता है इस तरह लाइक दिस इस तरह ठीक है इट हैज़ गॉट टू लोब्स अच्छा इट सेज ईच एंथर इज बाई लोबड बाई लोड मतलब टू लोब्स एंड ईच लोब हैज़ टू चैम्बर्स अगर आप सिंगल लोब की बात करोगे सिंगल लोब जब हम इसको जो है जब इसको इसका सेक्शन देखते हैं ना यानी क्रॉस सेक्शन इस तरह जब हम इसको क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो एंथर का स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है मतलब इट इज़ लाइक दिस बटरफ्लाई लाइक -like. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये मान लीजिए इसका एक लोब ये मान लीजिए इसका दूसरा दूसरा लोब ठीक है इसको मैंने इस तरह से काटा इस तरह से क्रॉस सेक्शन और आपके सामने जो है ना मान लीजिए ये मान लीजिए जो है ये हमारे पास जो पेन है पेन को मैंने यहाँ पे काटा ठीक है पेन को मैंने यहाँ पे काटा और आप ये इस तरह से देख रहे हो ऊपर से और आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है बाई लोब स्ट्रक्चर टू लोब्स वन लोब टू लोब एंड ईच लोब जो है ईच लोब हैज़ टू चैम्बर्स ये ना ये मान लीजिए एक लोब ये दूसरा लोब ईच लोब जो होता है ना यहाँ पे दो चैम्बर्स होते हैं एक एक चैम्बर ये दूसरा चैम्बर ये ठीक है और यहाँ पे भी एक चैम्बर ये दूसरा चैम्बर ये सो हम कह सकते हैं कि ईच एथर इज बाई लोब एंड ईच लोब हैज़ ईच लोब हैज़ टू चैम्बर्स जब दो चैम्बर्स यहाँ पे एंड दो चैम्बर्स यहाँ पे तो टोटल कितने चैम्बर्स आ गए चार चैम्बर्स और ये चैम्बर जो होता है ना इसको हम कहते हैं पोलन सैक ठीक है सो देर आर फोर पोलन सेक्स या अगर आप ट्वेल्थ में बात करेंगे इनको हम ऑल्सो कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है या माइक्रोस्पोरेंजिया द पोलन ग्रीन आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स इन्हीं मतलब इन्हीं सेक्स में इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में जो है पोलन ग्रीन यानी मेल के मीट्स प्रोड्यूस होते हैं अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है एस्टीराइल स्टैमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड एस्टीराइल स्टैमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड डायरेक्टली पूछा जा सकता है एस्टीराइल स्टैमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड ओके स्टेम्स ऑफ फ्लॉर में भी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टेमिनस जो हो सकते हैं दे में भी यूनाइटेड मतलब दे में भी फ्यूज ठीक है दे में भी फ्यूज विद अदर मेंबर्स अब अदर मेंबर्स कौन कौन सा है सच एज दे कैन भी फ्यूज विद द पेटल्स और एमंग दम सेल्स यानी एमंग दम सेल्स मतलब एक दूसरे के साथ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो है वेन वेन यूर स्टेमिन जो है वेन यूर स्टेमिन इज फ्यूज और यूनाइटेड विद पेटल्स अच्छा वेन स्टेम्स आर अटैच और फ्यूज टू पेटल्स दे आर एपिफिलस एज एन ब्रिंजल और एपिफाइलस वेन अटैच टू पेरियंत एज एन फ्लावर्स ऑफ लिली तो यहाँ पे जो है आपने जो है तीन चीज़ों को याद रखना है वन इज़ योर एपी पेटल्स कंडीशन एंड अनदर इज एपिफिलस या और एपिफाइलस एपी पेटल्स का मतलब जब आपकी स्टेमिन जो है जब आपका स्टेमिन जो है किसके साथ यूनाइट होगा किसके साथ अटैच होगा किसके साथ फ्यूज होगा पेटल के साथ उस कंडीशन को कहते हैं कहते हैं एपी पेटल्स एंड एपी पेटल्स कंडीशन जो है दैट इज़ फाउंड इन ब्रिंजल इट्स फाउंड इन इट्स फाउंड इन ब्रिंजल और एपी जो है जब आपका जब आपका स्टेमिन किसके साथ यूनाइट होगा <coughs> पेरियंत के साथ ठीक है इट्स ऑन इन लिली तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा पेरियंत जो है इट्स ऑन इन लिली तो यहाँ पे भी आप याद रखना एपीफाइलस जो है एपीफाइलस कंडीशन इट्स ऑन इन लिली ओके द स्टेम्स इन अ फ्लॉर में भी इधर रिमेन फ्री पोलैंडस और मे बी यूनाइटेड टू वेरिंग डिग्रीज जब फ्री होंगे ना फ्री स्टेमिन यानी जब वो यूनाइटेड नहीं होंगे जब वो फ्यूज नहीं होंगे उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पोले एंड्रस पोले एंड्रस और दे में भी 
फ्यूज टू वेरिंग डिग्रीज अच्छा फ्यूज फ्यूज की कंडीशन यहाँ पे याद रखना दैट इज लाइक एडल्फस हाँ मोनो एडल्फस डाई एडल्फस पॉल एडल्फस द स्टेमस में भी यूनाइटेड और फ्यूज इन वन बंच और वन बंडल जब वन बंडल में होंगे उसको हम कहते हैं मोनो एडल्फस जब दो बंडल्स में होंगे उसको हम कहेंगे डाई एडल्फस जब मोर दैन टू बंडल्स होंगे या मोर दैन टू बंच होंगे उनको हम कहते हैं पॉल एडल्फस तो यहाँ पर आप याद रखना पहले जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ यानी जब स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे ठीक है अच्छा किन में पाया जाता है मोर एडल्फस कंडीशन दैट इज चाइना रोज चाइना रोज में देखी जाती है मोर एडल्फस कंडीशन पी में क्या पाई जाती है दैट इज डाई एडल्फ डाई एडल्फस कंडीशन साइटस जो होते हैं इसमें पाई जाती है पॉली एडल्फस कंडीशन ओके देर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलेमेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सालविया एंड मस्टर्ड सो सालविया और मस्टर्ड जो है इनमें क्या पाई जाती है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स यानी स्टेमिन जो है आपके स्टेमिन का जो स्टॉक होती है दैट इज़ फिलामेंट उसकी लेंथ में वेरिएशन पाई जाती है इन द फ्लावर इन द फ्लावर ऑफ सालविया एंड मस्टर्ड सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल जो है फ्लावर इस टाइप जो है पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारी आ रही हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स बहुत सारी टर्म्स बहुत सारी डेफिनेशन तो इनमें आपने क्या करना है एग्जाम्पल्स को आप सेपरेटली नोट करोगे ठीक है जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है आपके सामने मैंशन किया है बिल्कुल आप इसी तरीके से जो है इसी तरीके से एग्जांपल्स के लिए पेज वाला इस पेज को आप आसानी के साथ लिख सकते हो ठीक है और एग्जांपल्स के लिए जो है आप इसी पेज को रिवाइज कर सकते हो आसानी के साथ बाकी डेफिनेशन डेफिनेशन को आप जो है एन से ही रिवाइज कर लेना अच्छा यहाँ पे जो मैंने लिखा है इट इज़ इट इज़ इट इज़ इट इज़ अच्छा गेमो सेपल्स को मैंने हम हमें पहले डिस्कस किया था वैन जो सेपल्स आर फ्री गेमो मीन्स फ्यूज या जब वैन जब आपके सेपल्स फ्यूज और यूनाइटेड होंगे पॉली सेपल्स मतलब वैन सेपल्स आर फ्री उसके बाद जो है दैट इज़ गेमो पैटल्स गेमो पैटल्स मतलब जब आपके पैटल्स जब आपके पैटल्स फ्यूज और यूनाइटेड होंगे पॉली पैटल्स मतलब जब आपके पैटल्स फ्री होंगे अभी हमने बात की थी एपी पैटल्स वैन यूर स्टेम इन फ्यूज और अटैच विथ पैटल यहाँ पे एपी पैटल्स कंडीशन जो थी यहाँ पे एपी पैटल्स और एपी फाइलस यहाँ पर मैंने लिखा है एपी पैटल्स कंडीशन इज फाउंड इन ब्रिंजल एपी फाइलस कंडीशन इज फाउंड इन लिली अच्छा उसके बाद जो है दैट इज स्टैमस के बारे में दैट इज पॉल एंडल्स दैट इज फ्री मोन एडल्फस डाई एडल्फर्स डाई एडल्फस एंड पॉल एडल्फस इट्स वन बंडल टू बंडल मोर दैन टू बंडल इट्स फाउंड इन चाइना रोज मोन एडल्फस सी पी सी पी सी याद रखना सी पी सी यानी आप दिमाग में याद रखना मोन एडल्फस डाई एडल्फर्स पॉल एडल्फस उसके बाद कोड रखना याद इट्स सी पी सी इट्स चाइना रोज पी एंड साइटस ठीक है उसको मतलब जब स्टैम फ्यूज यूनाइटेड होंगे उनमें जो है एडल्फस की कंडीशन आ रही है मोन एडल्फस डाई एडल्फस एंड पॉले एडल्फस सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूर एंड्रोशियम अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग गाइनोशियम ओके गाइनोशियम पहली बात गाइनोशियम द फीमेल ही तो पता है रिप्रोडक्ट पार्ट ऑफ फ्लॉ एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्बल्स ये भी पता है अच्छा अब कार्बल की बात आ रही है कार्बल जो होता है कार्बल स्टिगमा सॉरी स्टैमिन एंड कार्बल कार्बल जो फीमेल पार्ट होता है इसकी तीन पार्ट्स होते हैं दैट इज स्टिगमा स्टाइल एंड ओवरी स्टिगमा स्टाइल एंड ओवरी अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे विथ रेड कलर यहाँ पे मैंने दिखाया है विथ रेड कलर सपोज अच्छा यहाँ पे आप देखो दिस इज योअर फीमेल प्रोडक्ट पार्ट ठीक है ऊपर जो है ना ऊपर दिस इज द स्टिगमा रिसेप्टो सरफेस फॉर द पोलन ग्रीन्स जब पोलिनेशन पोलिनेशन के टाइम पोलन ग्रीन स्टिगमा पे लैंड करता है इट इज स्टिगमा दिस इज स्टाइल एंड दिस इज यूर ओवरी एंड दिस इज यूर थेलेमस ठीक है ये वाला जो है ना ये दिस इज द थेलेमस दिस इज योर स्टिगमा स्टाइल एंड ओवरी दिस ओवरऑल रिप्रेजेंट द फीमेल रिपोर्ट रूपर दैट इज द कार्पल ओके स्टिगमा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट अगर आप ओवरी की बात करोगे ओवरी जो होते हैं ना दैट इज एनलार्ज एंड इज द बेसल पार्ट स्टिगमा इज यूजली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज एसेप टू सर्फिस मैंने आपको पहले ही बोला इट इज टू सर्फिस फॉर द पोलन ग्रीन स्टाइल कनेक्ट्स ओवरी टू द स्टिगमा दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिगमा स्टिगमा अच्छा स्टिगमा इज यूजली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज द रिसेप्ट टू सर्फेस फॉर द पोलन ग्रीन ओके ईच ओवरी बियर्स वन आर मोर ओव्यूल्स 
ठीक है यानी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स एंड दोज ओव्यूल्स आर अटैच टू प्लेसेंटा प्लेसेंटा हमेशा याद रखना दीज आर फ्लैटनर क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स तो क्वेश्चन आ सकता है फ्लैटनर क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ओवरी आर दे आर कॉल्ड प्लेसेंटा और प्लेसेंटा जो है दे गिव अटैचमेंट टू ओव्यूल्स यानी ओव्यूल्स इन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं इनसाइड द ओवरी वेन दे वेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री ऑब्वियसली जब फ्री होंगे फ्री होंगे उनको हम नाम देंगे यहाँ पे जूम क्यों नहीं हुआ है अच्छा जब फ्री होंगे उसको हम कहते हैं एपो कार्पस जब तो, जब सिन कार्पस मतलब जब फ्यूज होंगे जब कार्पल फ्यूज होंगे उसको हम कहेंगे सिन कार्पस तो एपो कार्पस कंडीशन इज फाउंड इन लोटस एंड रोज वाइल सिन कार्पस कंडीशन इज फाउंड इन मस्टर्ड एंड टोमेटो अच्छा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव यू डेवलप इन टू सीड एंड ओवरी मैचर इन टू फ्रूट इसको हम वही भी देख लेंगे यानी जब हम सीड और फ्रूट को पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल आप याद रखना फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ना योर ओव्यूल योर ओव्यूल इट डेवलप्स इन टू और इट गेट्स कन्वर्टेड और इट मैचर्स इन टू सीड एंड योर ओवरी जो है इट इट मैचर्स इन टू फ्रूट सो दीज दिस दीज आर सम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गाइनोशिया यहाँ पे इन पॉइंट्स को बिल्कुल आप याद रखना स्टाइल क्या होता है स्टिग्मा क्या होता है ओवरी क्या होती है इनकी डेफिनेशन को ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट अच्छा ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल स्टाइल इज द एलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल जो है ना इट कंडक्ट इज द ओवरी टू द स्टिगमा स्टिगमा जो है दैट इज द स्टिगमा इज यूजली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड द रिसेट टू सर्फेस फॉर द पोलन ग्रीन तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेट टू सर्फेस फॉर द पोलन ग्रीन इज दैट इज द स्टिगमा अच्छा विच पार्ट ऑफ द विच पार्ट ऑफ द कार्पल कनेक्ट इज द ओवरी टू द स्टिगमा दैट इज स्टाइल ओके प्लस एंडा क्या होता है इट इज द क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ओवरूल अटैच हो रहते हैं ठीक है सिन कार्पस एपो कार्पस कंडीशन किन में होते हैं इसको भी अभी याद रखना नाउ आई एल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेसेंटेशन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस तरह एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट थी इसी तरीके से जो है प्लेसेंटेशन इज गोइंग टू बी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन आप याद रखें जिस तरह आपने एस्टिवेशन की डेफिनेशन को याद रखा था प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन क्या होता है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी सिंपल अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इट्स नोन एज प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लाइक द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स या प्लेसेंटेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स देखो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है यहाँ पे इट इज देखो डेफिनेशन आ सकती है कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज ऑप्शन हो सकता है प्लेसेंटेशन एस्टिवेशन ठीक है वेनेशन कोई भी ऑप्शन होगा लेकिन वहाँ पे जो है ना इट इज द प्लेसेंटेशन अच्छा क्वेश्चन आ सकता है प्लेसेंटेशन रेफर्स टू प्लेसेंटेशन रेफर्स टू प्लेसेंटेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स अरेंजमेंट ऑफ ओवरी अरेंजमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ दैट लेकिन वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स अच्छा उसके बाद प्लेसेंटेशन की टाइप्स मार्जिनल एक्साइल पैराटल बेसल सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल इनके टाइप्स आप याद रखना अच्छे से ठीक है यहाँ पे भी जो है जिस तरह हमने इस सिचुएशन में डेफिनेशन की बात की थी वहाँ पे डेफिनेशन याद रखना है और एग्जांपल यहाँ पे भी अपने डेफिनेशंस को याद रखना है और एग्जांपल्स को याद रखना है और यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंटली जो है डायग्राम्स को भी आपने याद रखना होता है ठीक है जो कि यहाँ पर दी गई ऑन द राइट साइड ऑन योर राइट साइड ये जो डायग्राम्स दी गई यहाँ पर इनको भी आपने जो है अच्छे से याद रखना होगा तो पहले जो हम डेफिनेशन की बात करेंगे देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द डाइग्राम्स मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज फॉर्म अ रिज अलॉन्ग द वेंट्रल फ्यूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स और बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोल्स एज इन पी तो पहले डेफिनेशन याद रखना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद याद रखना मार्जिनल प्लेसेंटेशन दैट इज फॉर्म इन पी यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख लेंगे ऊपर वाली ए जो है ना ए ये दिस एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब ये किस ये किस को रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल को एम मार्जिनल प्रेजेंटेशन अच्छा उसके बाद क्या है दैट इज दैट इज एक्साइल दैट इज एक्साइल ए एक्स एक्साइल ओके व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्चुअल एंड द ओव्यूज आर अटैच टू इट इन अ मल्टी लॉक्यूलर ओवरी मल्टी लॉक्यूलर मतलब चैम्बर्ड ठीक है योर ओवरी इज चैम्बर्ड लॉक्यूल हम किसको कहें चैम्बर को लॉक्यूल लॉक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड चैम्बर ठीक है तो योर ओवरी इज मल्टी लॉक्यूलर और मल्टी चैम्बर द प्लस एंड इन साइड टू बी एक्साइल इट्स फाउंड इन चैना रोज टोमेटो एंड लेमन एग्जाम्पल्स को याद रखना और डेफिनेशन को याद रखना जो है दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल ए एक्साइल एक्साइल या एक्स क्या कह सकते हो आप 
एक्साइल एक्साइल ओके इसमें क्या है अगर आप देखोगे दिस ओवरी दिस इज मल्टी लॉक्यूल है मल्टी चैम्बर्ड एंड योर एंड योर योर प्लेसेंटाइज एक्सचल एंड द ओवल्स आर अटैच इन मल्टी लॉक्यूलर ओवरी उसके बाद जो है हेयर इज द केस ऑफ पैराइटल अब पैराइटल में क्या होता है इसकी एग्जाम्पल ज्यादा रहता है एक्साइल की इट इज लेमन चैन और टोमेटो ओके इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओवल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरेफ्रल पार्ट इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड और द ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरेफ्रल पार्ट दो देखो ओवरी के दो वॉल्स मतलब अगर ओवरी के पार्ट ओवरी का वॉल जो होता है ना मतलब उसका इनर इनर पार्ट होगा यानी इनर वॉल एंड आउटर वॉल ठीक है तो इट डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरेफ्रल पार्ट और द पेरेफ्रल पार्ट ओवर इज वन चैम्बर्ड ओवर इज वन चैम्बर्ड और सिंगल हम कह सकते हैं ओवर इज वन चैम्बर्ड मतलब ओवर इज यूनी लॉक्यूलर ओवर इज यूनी लॉक्यूलर बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड डू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम ठीक है इट बिकम्स टू चैम्बर्ड डू टू डू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप याद रखें दैट इज द मस्टर्ड एंड आर्जमोड हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस दिस इज पैराइटल पैराइटल अगर आप यहाँ पे देखोगे ओव्यूल जो है ना यहाँ पे ओव्यूल्स आर लाइक दिस ओव्यूल्स आर अटैच टू द आउटर वॉल सॉरी इनर वॉल और यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि इट सीम्स दिस इज द आउटर वॉल बट दिस नॉट द आउटर दिस द इनर दिस इज द आउटर वॉल ठीक है दिस इज द आउटर पोर्शन दिस इज द इनर पोर्शन और दिस कॉल्ड द पेरिफ्रल पार्ट ठीक है दिस इज द पेरिफ्रल पार्ट एंड ओव्यूल्स जो होते हैं ना दे आर कहाँ ओवल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड और और ऑन पेरिफ्रल पार्ट अच्छा ओवर इज सिंगल चैम्बर्ड बट इन बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉल सेप्टम जो होता है ना ये किन में पाया जाता है फॉल सेप्टम इज फॉर्म इन मस्टर्ड और आर्चिमोड अच्छा वेन द ओवल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सीज एंड द सेप्ट आर एबसेप्ट सो सेप्टम जो होता है ना देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन सेप्टम किन में प्रेजेंट होता है फॉल सेप्टम या सेप्टम इट्स प्रेजेंट इन मस्टर्ड एंड आर्जिमोर वाइल इन डाइथसिट प्राइम रोज सेप्ट आर एबसेंट एंड सेप्टम इज एबसेंट ओवल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सीज यहाँ पे आप देख सकते हो देख सकते हो दे आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सीज ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वॉज ऑल अबाउट मार्जिनल एक्साइल पैराइटल 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 एक्साइल पैराइटल इट इज़ फ्री सेंट्रल ठीक है द प्लस सेंटेशन इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल और बेसल के एग्जाम बेसल की डायग्राम जो है ना इट इज दिस बेसल यहाँ पे आप जरा देखो ऊपर दैट वॉज कॉल्ड फ्री सेंट्रल अच्छा फ्री सेंट्रल की दो एग्जाम्पल्स आप याद रखना दैट इज डाइंथस एंड प्राइम रोज अच्छा इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओवल इज अटैच टू इट इट इज फाउंड इन सन फ्लावर एंड मेरी गोल्ड सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूर फ्लावर ठीक है वी आर डन विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर वी आर डन विद द एस्टिवेशन वी आर डन विद द प्लेसेंटेशन एंड वी आर ऑल्सो डन विद द हाइपोगस पेरीगैनस हेडिपिगैनस कंडीशन ऑल्सो डन विद द सिमिटी लाइक जयगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक एंड बस आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्रूट एंड सीड वहाँ पे मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देख लेंगे और उसी में जो है मैं इन्फ्लुसेंस की बात करूँगा सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना अच्छे से पढ़ाई करना अल्लाह हाफि और अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ पर जो है ना मैं भूल गया यहाँ पे एस्टिवेशन के कोर्स में भूल गया था सॉरी इट्स योर मार्जिनल एक्साइल पैराइटल फ्री सेंट्रल एंड बेसल इसके लिए आप कोड याद रखना इट्स मैप एफ बी मैप एफ बी ठीक है तो मार्जिनल की एग्जांपल दैट्स पी सिंपल सी बात है क्योंकि एक ही एग्जांपल है खुद ब खुद याद रहेगा एक्साइल की एग्जाम्पल क्या है दैट इज लेमन चैन और टोमेटो आप सीक्वेंस में याद रखना इट्स एक्साइल कोड याद रखना इट्स एल सी टी एल सी टी लेमन चैन और टोमेटो पैराइटल पैराटल के एग्जाम्पल क्या है दैट इज आर्जमून एंड मस्टर्ड तो कोड आप याद रखना पाम पी ए एम पैराटल पैराटल जो है ना दैट इज द दैट इज द सॉरी दैट इज द प्लेसेंटेशन सॉरी दैट इज द प्लेसेंटेशन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पैराटल अच्छा ए स्टैंड फॉर आर्जमून एम स्टैंड फॉर मस्टर्ड उसके बाद क्या दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डाइंथ एंड प्राइम रोज एग्जाम्पल तो आप याद रखना कोड इट्स पी डी एफ 
P, D, F, P stands for prime rows, D stands for dianthus, and F stands for free central or basal. Jo hai, usme aap yaad rakhna B, S, M, matlab sunflower and <coughs> mustard. So these are all the types of yani different cases of flower. Jo hai na yahan pe jo hai perianth agar hai, ectomorphic, zygomorphic, and all that. Hyphogynous, perigynous, estivation, villus, velvet, twisted, indicate, maxillary. You are your placentation, your gamosepalus, your epiphallus, magera, and all that. ठीक है तो इन एग्जांपल्स को अच्छे से आप याद रखना इनको नोट भी करना इनको जो है ना डेली बेसिस पे रिवाइज किया करो सो so दैट कि आपकी कोई भी एग्जांपल मिस ना हो जाए कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए सो so नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज ठीक से रहना और दुआओं में याद रखना